নমস্কার আনন্দ বার্তায় আপনাদের স্বাগত আপনাদের সাথে আমি অনুশ্রী বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে দেখে নেব আজকের নিউজ হেডলাইন্স বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে দিলীপ সম্মান প্রদান করল শনিবার পুরুলিয়া গ্রামে পালিত হল নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী উৎসব হুগলি জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে একটি র্যালি অনুষ্ঠিত হল রাজ্যের অন্যান্য জায়গার সাথে সাথে দক্ষিণ দামোদর এলাকার বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হল রবীন্দ্র নজরুল জয়ন্তী উৎসব পূর্ব বর্ধমানের গাঙপুরের স্বস্তিপল্লিতে একটি জনহিতকারী পরিকল্পনা গৃহীত হল একটি পণ্যবাহী লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আনুমানিক সাতটি দোকানে ধাক্কা মেরে দোকানগুলিকে গুড়িয়ে দেয় এক ঝলকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদর সতীশ সামন্ত হল রেল স্টেশনের থেকে কিছুটা দূরে বামুনিয়া গ্রামের কাছে রেল লাইনের ধার থেকে এক বৃদ্ধার মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল বৃদ্ধার পরিচয় জানা যায়নি হলদিয়া জিআরপি কর্তৃপক্ষ এসে ওই বৃদ্ধার মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় গলসি এক নম্বর ব্লকের উচ্চগ্রাম পঞ্চায়েতের গলি গ্রামের জয়ী প্রার্থীদের নিয়ে বিজয় মিছিল করল উচ্চগ্রাম অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস দলীয় নেতৃত্ব সহ বিজয়ী প্রার্থী এবং কর্মী সমর্থকরা এদিনের মিছিলে পা মেলান মিছিলে দলীয় কর্মী সমর্থকরা একে অপরকে সবুজ আবিরে রাঙিয়ে তোলে রায়গঞ্জের প্রিসাইডিং অফিসারের মৃত্যুর প্রতিবাদে রাস্তায় নামল কয়েক শতাধিক ভোটকর্মী এদিন উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর শিক্ষক শিক্ষিকারা একত্রিত হয়ে একটি মৌন মিছিল করেন কর্মসূচিকে যথাযথ রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা চালান আয়োজকরা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দেবড়ার রাধামোহনপুর অঞ্চলের নিজ পপন এলাকায় শনিবার ভোরে একটি মন্দিরে চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে চুরি গেছে মায়ের মুকুট গহনা ও পোনামি ব্যবসের টাকা দেবড়া থানার পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে লিচু চুরির অপরাধে এক দ্বিতীয় শ্রেণীর শিশুকে মেরে অজ্ঞান করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল লিচু বাগানের মালিকের বিরুদ্ধে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জের বাসিয়ান গ্রামে আহত শিশুর নাম মুসাবর আলম বর্তমানে সে রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিস্ট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নদিয়া জেলার রানাঘাটের ধানতলা থানার হিজুলির বাসিন্দা বছর পঁচিশে সুদীপ্ত হালদারকে শনিবার সকালে ঘরের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায় বাড়ির লোক প্রাথমিক অনুমান আইপিএল খেলায় হেরে গিয়ে টাকার চাপে এই আত্মহত্যার ঘটনা পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এক গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর দু নম্বর ব্লকের সমস্ত খণ্ড এলাকার একটি খালে মৃতদেহটির আসল পরিচয় জানা যায়নি পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য কাথি মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডোবরা ব্লকের বালিচক স্টেশন রোড এলাকায় বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে ব্যানার ছেড়া এবং বোমাবাজির অভিযোগ উঠল শাসক দলের বিরুদ্ধে এ ব্যাপারে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে শাসক দল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা রোডে জাতীয় সড়কের ওপর একটি সরকারি বাসে হঠাৎ আগুন লেগে যায় ঘটনার জেরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে হতাহতের কোনো খবর নেই বাসটি মেদিনীপুর থেকে বাঁকুড়া হয়ে বহরমপুর যাচ্ছিল প্রাথমিক অনুমান শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লেগেছে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের জন্মদিন পালিত হল শনিবার হুগলির চুচুড়া পৌরসভার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এদিনের এই কর্মসূচি আয়োজকদের পক্ষ থেকে এদিন কবিকে শ্রদ্ধা জানানো হয় আসছে বিস্তারিত খবরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে ডিলিট সম্মান প্রদান করা হলো শনিবার কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সম্মানটি প্রদান করা হয় সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শনিবার ডিলিট সম্মান প্রদান করা হয়
this auspicious ceremony of special convocation and the third annual convocation of Kajina Jirul University 2018. Life, as it gives the returns to the efforts put in by them throughout their academic endeavor. It gives a sense of achievement and a sense of respect with all dignitaries and other guests present. তবে বাংলা সাহিত্যে তিনি সোনার ফসলে ভরিয়ে গেছেন তিনি শুধু যে কবি ছিলেন তা নয় একাধারে তিনি কবি তিনি উপন্যাসী গীতিকার সুরকার কণ্ঠশিল্পী সঙ্গীত পরিচালক নাট্যকার নাটাভিনেতা সাংবাদিক সংবাদ সম্পাদক এবং সৈনিক কি কোথায় না তার বিচরণ ছিল সবসময় এটাই চাই যে এই উপমহাদেশের মানুষগুলি সুন্দর জীবন পাক আপনারা জানেন যে আমাদের দেশে প্রায় এগারো লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থী মানবতার কারণে তাদের আমরা স্থান করে দিয়েছি আমরা চাই এই সমস্যাটা অদ্রুত সমাধান হোক আমরা চাই বিশ্বের সংঘাত হানাহানি সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ মাদক এর হাত থেকে আমাদের যুব সমাজ রক্ষা পায় এবং সুন্দরভাবে তাদের জীবনকে গড়ে তুলুক অর্থ বহন করে গড়ে তুলুক উন্নত জীবন যাপন করুক সেটাই আমাদের কামনা সেক্ষেত্রেও প্রতিবেশী দেশগুলির সহায়তা আমি কামনা করি এবং আবারও আমি আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই যে আজকে এখানে আসার সুযোগ দিয়েছে এবং এই যে সম্মান আপনারা দিয়েছেন এই সম্মান আমি মাথা পেতে নিয়ে আমি তো উৎসর্গ করছি আমার বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উৎসর্গ করছি প্রতিটি বাঙালির জন্য সবাইকে ধন্যবাদ শেখ হাসিনা ডিলিট সম্মান সমগ্র বাঙালি জাতিকে উৎসর্গ করেন তিনি বলেন ডিলিটের আমন্ত্রণ বিশ্বের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে থাকলো বাংলাদেশের জাতীয় কবি নজরুলের জন্মদিনে তারই নামাঙ্কিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিলিট সম্মানের আমন্ত্রণে তিনি অভিভূত পাশাপাশি এদিন মঞ্চে দাঁড়িয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন এদিন সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের চারশো জন ছাত্রছাত্রীকে সম্মান জানানো হয় গর্বিত এবং তার কাছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা অত্যন্ত কৃত তিনি এত ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও চলে এসেছেন আমাদের এখানে আসানসোল থেকে সৌমিত্র গাঙ্গুলি রিপোর্ট আনন্দ বার্তা চুরুলিয়া গ্রামে পালিত হল নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী উৎসব প্রভাত ফেরির মাধ্যমে সূচনা হয় এদিনের এই অনুষ্ঠান গ্রামবাসীদের মিলিত প্রচেষ্টায় এই রূপ কর্মসূচি ফলপ্রসু হয় পশ্চিম বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে কাজী নজরুল ইসলামের জন্মভিটায় তার একশো উনিশতম জন্মশতবার্ষিকী পালিত হল এদিন সকালে একটি প্রভাত ফেরি বের করা হয় প্রভাত ফেরিটি নজরুল একাডেমি থেকে শুরু করে গোটা গ্রাম পরিক্রমা করে কবির সমাধিস্থলে সমাপ্তি ঘটে এই উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন তিলক পুরকায়স্থ সোনালী কাজী কাজী রিজাইরুল করিম কাজী আলী রেজ্জা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এদিনে এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ থেকে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ ইকবাল হাসান টাপু মোহাম্মদ মঞ্জুরাল হক জানাব কে এইচ মাসুদ সিদ্দিককে বিকাশ দত্ত মোহাম্মদ আব্দুল হাসান আমাদের আজকে দিনটি হলো 
সবচেয়ে বড় দিন শুভ দিন এবং কাশিনা দু হাজার সালে চুলে এসছেন জানুয়ারি মাসে তিনি জন্মদিন আসলে আলাদা করে একটা চুরুলিয়াতে এসছে এবং সেখানে শেখ হাসিনা তাদের প্রধানমন্ত্রী এই চুরুলিয়ার মন্দিরে পানি দিচ্ছেন এবং এসেছেন সুতরাং আমি তাদের একটু আবেদন জানিয়েছিলাম যে যদি শেখ হাসিনা চুরুলিয়াতে আসেন তো ভালো হয় সেই ক্ষেত্রে প্রটোকল এবং আরও কিছু যে সমস্যা আছে একজন প্রাইম মিনিস্টার এলে যেটা হতে পারে সেই সমস্যা তারা বললেন আমরা দূর করতে পারব না সুতরাং আমরা এটা এখন এটা অনুমতি দিতে পারি না একটি বঙ্গভবন করতে পারে আমরা চাইব যে জরুরিয়াতেও তবে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম সেই জাতীয় কবির বাসস্থান সুরুলিয়াতে একটি বঙ্গভবন হোক আসানসোল থেকে সৌমিত্র গাঙ্গুলির রিপোর্ট আনন্দ বার্তা হুগলি জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে একটি র্যালি অনুষ্ঠিত হয় শেওড়াপুলি ফাড়ি মোট থেকে বৈধবাটি জিটি রোড দিয়ে চলে এই র্যালিটি বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্না সহ কয়েক শতাধিক কর্মী র্যালিতে অংশ নেন শনিবার হুগলি জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে একটি র্যালি অনুষ্ঠিত হয় কিছুটা হেঁটে কিছুটা সাইকেলে ছড়ে র্যালি করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্না পেট্রোপণ্যের মূল্য বৃদ্ধিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ধিৎকারের পাশাপাশি পঞ্চায়েত নির্বাচনে ধিৎকার জানিয়ে র্যালিটি অনুষ্ঠিত হয় শেওড়াফুলি ফাড়ি মোট থেকে বৈদ্যবাটি জিটি রোড দিয়ে চলে এই র্যালি এদিনের এই র্যালিতে চাপদানির বিধায়ক তথা বিরোধী দল নেতা আব্দুল মান্না সহ কয়েক শতাধিক কংগ্রেস কর্মী অংশগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতা প্রধানমন্ত্রী আশীর্বাদ ধন এই সমস্ত দুর্নীতি করার লোকরা আজকে গরিব মানুষের কোটি কোটি টাকা লোক করেছে আগে চাল ডালের দাম দাম ছিল তেলের যে দাম ছিল আজকে আকাশ হয়ে গেছে কংগ্রেস এমনি আন্তর্জাতিক বাজারে যখন একশো বারো টাকা করে পূর্বের দাম ছিল তখন আমরা ডিজেলের দাম রেখে যাব পঁয়তাল্লিশ টাকা আজকে যেখানে পঁয়তাল্লিশ টাকা এসে চলে যাচ্ছে সেখানে ডিজেল পেট্রোলের দাম কি অবস্থা হয়েছে সত্তর টাকা থেকে আশি টাকা পঁচাশি টাকা পর্যন্ত চলে যাচ্ছে আরও জানি না কত বাড়বে আন্তর্জাতিক বাজারে ফিরে এলাম বিরতির পর রাজ্যের অন্যান্য জায়গার সাথে সাথে দক্ষিণ দামোদর এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হল রবীন্দ্র নজরুল উৎসব নাচ গান আবৃত্তির মধ্য দিয়ে প্রতি ক্ষেত্রে শ্রদ্ধা অর্পণ করা হয় কবিদের সমগ্র কর্মকাণ্ডকে যথাযথ রূপ দিতে পিছু পা হননি আয়োজকরা অন্যান্য জায়গার সাথে সাথে পূর্ব বর্ধমান জেলার খন্ডঘোষ ব্লকের সরঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ে পালিত হল রবীন্দ্র নজরুল জয়ন্তী নাচ গান আবৃত্তির মাধ্যমে চলে এদিনের এই কর্মসূচি স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে শ্রদ্ধেয় কবিদের শ্রদ্ধা অর্পণ করা হয় জেলাতে বিভিন্ন স্কুলের মিড ডে মিল কর্মসূচিতে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে সরঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়
গ্রীষ্মের ছুটি এখনো পড়েনি আজ থেকে সকাল হয়ে গ্রীষ্মের ছুটি পড়ছে হ্যাঁ আগামী পনেরো দিন ছুটি থাকবে আজ থেকেই সেটা পড়ছে একটা অনুষ্ঠানটার মাধ্যম দিয়ে আমরা বিদ্যালয়ে গ্রীষ্মের ছুটি এর ফলে গর্বিত স্কুল কর্তৃপক্ষ এর পাশাপাশি এদিনের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্কুলের এক চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সদ্যজয়ী সদস্য বিশ্বনাথ রায় সহ স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রী সকলে মিলিতভাবে এদিনের অনুষ্ঠানকে যথাযথ রূপ দান করেন বিভিন্ন কাজে যদি একটা রাস্তা করে দেখা হলো সেই মানুষটা সরকারি নিয়ম অনুসারে ওকে বিদায় নিচ্ছে তার বিদায় সমর্থন অনুষ্ঠান একটা ভালো দিনে তার বিদায় সমর্থন এটাও ভালো কথা কিন্তু একটু মনে যেন কথা হবে কিন্তু এটা সরকারি নিয়ম এটা মেনে নিতে হবে তাই উদয়তা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন মানুষের পাশে থেকে মানুষের জন্য কাজ করুন বিদ্যালয়ের সঙ্গে থাকুন মানসিকভাবে এর পাশাপাশি মিশন কর্তৃপক্ষের তরফে পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সদ্যজয়ী প্রার্থী বিশ্বনাথ রায়কে সংবর্ধনা জানানো হয় আজকে শেয়ার বাজার রহমানিয়া আল্লাহ মিশনে নজরুল রবীন্দ্র আমরা প্রতি বছরে কারণ মানে বাঙালি জাতির জীবনে দুজন যে মহান পুরুষ রবীন্দ্র নজরুল বাংলা সাহিত্যের কাছে যে উজ্জ্বল নক্ষত্র তাদেরকে আমরা স্মরণ করছি এবং আমাদের যে পরবর্তী জেনারেশন পরবর্তী যে প্রজন্ম আমাদের যে ছাত্র তাদেরকে নজরুল রবীন্দ্র সম্বন্ধে সঠিক তথ্য জানানো তাদের শেখার যে দরকার তারা যে দেশের জন্য জাতির জন্য বাঙালি জাতির জন্য তারা কি করেছে সে অবদান তাদেরকে এটা শোনা এছাড়া কি করছে আর এই বিভিন্ন কবিতা আবৃত্তি হচ্ছে বিভিন্ন সাহিত্য আলোচনা হচ্ছে তাদের জীবনী পাঠ হচ্ছে হ্যাঁ আমাদের মধ্যে এখানে অনেক বিশিষ্ট মানুষ উপস্থিত আছেন আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন খন্ডঘোষ থেকে কৃষ্ণ সাহার রিপোর্ট আনন্দ বার্তা পূর্ব বর্ধমানের গাংপুরের স্বস্তিপল্লিতে একটি জনহিতকারী পরিকল্পনা গৃহীত হল এলাকায় একটি যোগ সেন্টারের উদ্বোধনের পাশাপাশি একটি পার্কের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় কর্মসূচি ঘিরে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় মানুষজনের সুবিধার্থে একটি জনহিতকারী পরিকল্পনা গৃহীত হল এদিনের এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব বর্ধমানের গাংপুরের স্বস্তিপল্লিতে স্বস্তিপল্লী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় এদিনের এই কর্মসূচি আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি উন্মোচন করা হয় এর পাশাপাশি যোগ সেন্টারের দ্বারোদ্ঘাটন করা হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব ও কল্যাণ দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় অনুষ্ঠিত হয় এদিনের এই কর্মসূচি কর্মসূচি উপলক্ষে একটি পার্কের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় রাজ্য সম্পাদিকা আমাদের মজুমদার থেকে শুরু করে 
এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আজকে এখানে উপস্থিত ছিলেন তো আজকে খুব ভালো লাগছে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুপ্রেরণা যুব কল্যাণ দপ্তর থেকে দুই লক্ষ টাকা যে অনুদান ক্লাবকে দেওয়া হয়েছে তার একটা রূপরেখা সেরা তৈরি করেছে এবং তারা যেভাবে আজকে সমাজসেবামূলক বিভিন্ন রকম প্রকল্প কাজ করে যাচ্ছে এতে আমি নিজেও খুশি এবং বর্ধমান উত্তরের বিধায়ক নিশিত মালিক সহ ক্লাবের অন্যান্যরা এদিনের কর্মসূচিতে অংশ নেন আয়োজকদের পক্ষ থেকে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বর্ধমান সত্যি মানবনের জনপদ সমিতির বার্ষিক অনুষ্ঠান যা সদর উদ্যোগ সেন্টার থেকে শুরু হয়েছে শিশুদের নিয়ে উনিশশো বিরানব্বই সালে চব্বিশে মে সেই চব্বিশে মে অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠা দিবস আজকে সেই উপলক্ষে আজকে পঁচিশ মানে চব্বিশে পরিবর্তন চব্বিশে পুলিশে স্নান অনুষ্ঠিত করছি আমরা এখানে তার সঙ্গে হচ্ছে সদর উদ্যোগ সেন্টার এবং পদতান কেজি বিদ্যালয় আমাদের ইউনিট বা দুটো সংস্থার বার্ষিক অনুষ্ঠান এবং তার সঙ্গে হচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় যে দু লক্ষ টাকা এবং যুব এবং বিকাশ যুব বিকাশ এবং ক্রীড়া মন্ত্রালয়ের মানে অনুবিশ্বাসের সহযোগিতায় এবং আমাদের বর্তমান উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক মাননীয়। বিশিত কুমার মালিক মহাশয়ে সহযোগিতায় আমরা যে দু লক্ষ টাকা পেয়েছি সেই দু লক্ষ টাকা দিয়ে আমরা আমাদের ব্যাংক সেক্টরের গৃহ যে গৃহে দাঁড়িয়ে আছে এই গৃহ নির্মাণ করেছি এবং শিশু যে শিশুতান ছিল সেই শিশুতান সংস্কার করেছি এবং স্বামীজির মূর্তি উন্মোচন করা আজকে মাননীয় বিশিত মালিকের মাধ্যমে সেটা উন্মোচন করা হলো গাঙ্গপুর থেকে অর্ঘ ব্যানার্জির রিপোর্ট আনন্দ বার্তা একটি পণ্যবাহী লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আনুমানিক সাতটি দোকানে ধাক্কা মেরে দোকানগুলিকে গুড়িয়ে দেয় ঘটনাটি ঘটেছে রায়নার মিরেপোতা এলাকায় ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন লরির ড্রাইভার ও খালাসি পথ দুর্ঘটনা গিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়নার মিরেপোতা বাজার এলাকায় আরামবাগ থেকে বর্ধমানের দিকে যাওয়া একটি পণ্যবাহী লরির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে থাকা আনুমানিক সাতটি দোকানে ধাক্কা মেরে দোকানগুলিকে ধ্বংস করে দেয় আমার ভাইয়ের আলমারি দোকান ছিল যেমন আটটা আলমারি ছিল দুটো শোকেস ছিল একটা সোফা ছিল একটা হুইল চেয়ার ছিল একটা টেবিল ছিল দুটো চেয়ার ছিল সব নষ্ট হয়েছে আমার চায়ের দোকানে মোটামুটি কাঠের শোকেস পঁচিশ চা প্লাস স্টেশনারি প্রায় আনুমানিক এক লাখ টাকার উপর ক্ষতি হয়েছে বাকি কি কী দোকান ছিল বাকি ছিল সবজির দোকান ছিল সেলুন ছিল পিছনে মিষ্টি বাটি ঘর ছিল গুমটি বা স্টেশনারি কোনো কিছু হ্যাঁ গুমটি ছিল পাশে আমরা যাও যদি ক্ষতিপূরণ দেয় কিছু আবার ব্যবসা করার সুযোগ যদি দেয় কখন এর ফলে প্রতিটি দোকানে থাকা জিনিসপত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুর্গাপুষ্টির ফার্নিচার ফার্নিচারের দোকান ছিল আপনি কখন খবর পান আমি রাতে একটা খবর পাই তারপর খবর দেওয়ার পর আসি আজ রোজ লরি দেখতে ঢুকতে আছে ঘটনার কথা জানতে পেরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় রায়না থানার পুলিশ ঘাতক লরিটিকে আটক করেছে পুলিশ ঘটনার জেরে গুরুতর আহত হয় লরির ড্রাইভার ও খালাসি পরে তাদের উদ্ধার করে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে পাঠানো হয় ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদাররা ঘটনার জন্য সাহায্যের দাবি তুলেছেন এখানে গত রাত্রে একটা পণ্যবাহী লরি আরামবাগ থেকে বর্ধমান দিকে যাচ্ছিল পানবোজায় ছিল সেই গাড়ি সরাসরি এসে বাজারের এই ছটা সাতটা দোকানে ওপর ঢুকে পড়ে এবং গাড়িটা পাল্টি হয়ে যায় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে দোকান সব ভেঙে তয়জজ হয়ে গেছে এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এইসব দোকান ছটা সাতটা দোকান একটা গুমটি সব ভেঙে তয়নচ হয়ে গেছে ড্রাইভার সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছিল নাকি জানি না ড্রাইভার খালাসি আহত হয়েছে বর্ধমান মেডিকেল কলেজে ভর্তি আছেন রায়না থানার পুলিশ এসছিল এসে গাড়িটাকে নিয়ে থানায় জমা করেছেন 
কত টাকা মানে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কত টাকা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলা যাবে না সবই তো বড় বড় দোকান মোটামুটি অন্তত পাঁচ ছ লাখ টাকা তো ধরতেই পারেন আমার এখানে মিষ্টির দোকান আছে মিষ্টির দোকানের সমস্ত প্রয়োজন হয়ে গেছে যে যে দোকানের ক্ষয়ক্ষতিগুলো হয়েছে সেই ক্ষয়ক্ষতিটা একটা অন্তত আমরা যারা রয়েছি সবাই গরিব ব্যবসাদার তাদের একটা ক্ষতিপূরণের অন্তত ব্যবস্থা আমরা করতে বলছি এটা আমাদের আবেদন রায়না থেকে কৃষ্ণ সাহার রিপোর্ট আনন্দ বার্তা ফিরে এলাম বিরোধীর পর ইংরেজ বাজার থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালো বিজেপি নেতৃত্ব নেতৃত্বের তরফে অভিযোগ তোলা হয় তাদের অন্যায়ভাবে ফাঁসানো হচ্ছে কর্মসূচিকে যথাযথ রূপ দিতে তৎপরতা দেখা যায় নেতৃত্বের মধ্যে বিজেপি কর্মীদের অন্যায়ভাবে ফাঁসিয়ে দেওয়ার অভিযোগ তুলে ইংরেজ বাজার থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালো বিজেপি নেতা কর্মীরা অভিযোগ শুক্রবার রাতে মালদহ জেলার নরহাট্টা অঞ্চলের লক্ষ্মীপুর এলাকা থেকে বিজেপির কর্মীকে মিথ্যা মামলা দিয়ে গ্রেপ্তার করা হয় শনিবার তাদের আদালতে পেশ করা হয় এরই প্রতিবাদে এলাকার মহিলারা এবং বিজেপি নেতৃত্ব থানায় বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি নেতা মানবেন্দ্র চক্রবর্তী জানান যতক্ষণ না বিজেপি কর্মীদের ছাড়া হবে ততক্ষণ তারা থানা ঘেরাও করে অবস্থান করবেন যাকে হাজতে পাঠিয়েছে কি কারণে হাজতে মানে কেস দিয়ে কোর্টে পাঠানো হয়েছে আজকে কোর্ট অবকাশ মানে গ্রীষ্মকালীন ছুটি চলছে সোমবার থেকে খুলবে এর মধ্যে অন্যায়ভাবে করা হচ্ছে যাতে বিজেপি না করে মানুষ মানুষ যেন বিজেপি থেকে সরে আসে এই পরিবেশ চলছে আমার গোটা মালদা জেলার বিজেপির কার্যকর্তাদের প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ফলস কেস দিয়ে তাদেরকে হাজতে ঢোকানো হচ্ছে কোথাও আর্মস ইউজ কেস দেওয়া হচ্ছে আর্মস রিকভারি করতে পারছে না কোথাও বোমার মশলা নিয়ে এসছে বোমার মশলা রিকভারি হচ্ছে না বৈষ্ণবনগর যেখানে যেখানে বিজেপির ফল ভালো হয়েছে সেখানে সেখানে বিজেপির উপর আক্রমণ চলছে এই যে দেখুন সেকশন আজ পর্যন্ত তৃণমূলের যারা সন্ত্রাসবাদী তাদেরকে গ্রেপ্তার পুলিশের সাহস হয়নি তাদেরকে গ্রেপ্তার করতে পারে সেই জন্য এফআইআর হয়েছে তাই তো আমার লোককে রাত্রে একটাই অনুপ সিং এখানে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এসছে আজকে তাদেরকে কোর্টে পাঠানো হয়েছে এই তৃণমূলের চুরি তৃণমূলের সন্ত্রাস থেকে মানুষ তৃণমূলকে ভোট দেয়নি বিজেপি ভোটে জিতে যেটা বিজেপির অপরাধ নয় মানুষ মনে করেছে বিজেপি বিকল্প তাই বিজেপিকে ভোট দিয়েছে এই যে মহিলা দেখছেন এই মহিলারা রাত্রে বাড়ির বাইরে বেরোতে পারছে না এদের ইজ্জত নিয়ে খেলা চলছে ওখানকার যিনি জেলা পরিষদ জিতেছেন তার নেতৃত্বে ওখানকার যে সমস্ত সন্ত্রাসবাদী নরহাট্টা অঞ্চল কোতোয়ালি অঞ্চল আজকে আমার ফুলবাড়িয়া অঞ্চল টোটালি বিস্তীর্ণ ইংলিশ বাজার এলাকা জুড়ে আজকে এই ধরনের সন্ত্রাস কাজ চলছে মালদহ থেকে অভিষেক দাসের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা বিষাক্ত মাকসাগিরে আতঙ্কে রয়েছেন মানুষজন জাম্বনি ব্লকের ধর্ষা অঞ্চলে এই রূপ আতঙ্ক ছড়িয়েছে বন দপ্তরের কর্মীরা বিষাক্ত মাকসাটিকে পরীক্ষার জন্য নিয়ে যান ঝাড়গ্রাম জেলার জাম্বনি ব্লকের ধর্ষা অঞ্চলের আস্থাপাড়া এলাকায় খুগড়াখুপি গ্রামে ট্যারানটুলা নামক বিষাক্ত মাকসার আতঙ্ক ছড়ালো স্থানীয় সূত্রে জানা যায় শুক্রবার রাতে এই গ্রামে পিজুষকান্তি মান্ডি রাতে বাড়িতে শুয়েছিলেন সেই সময় তার ছেলে বাড়ির দেওয়ালে এই অদ্ভুত ধরনের এই মাকসাটি দেখতে পায় পরে মাকসাটিকে একটি জারের মধ্যে ঢুকিয়ে বন্ধ করে দেয় সকালে দেখে মাকসাটি মারা গেছে একের পর এক বিষাক্ত মাকসা উদ্ধার হওয়ায় গোটা জেলা জুড়ে মানুষজনের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে এটা দেখেছি রাত্রেবেলা যখন আমরা শুয়েছি এখানে বাইরে তখন ভাইপো দেখতে পাই আমি নিচে শুয়েছিলাম এই বাড়িটা আমাদের এই বাড়ির উপরে ভাইপো দেখতে পাই তখনই দাদা ছিল তখনই ভাইপো বলছে কি টোরেন টোলা টোরেন টোলা তখনই আমরা দেখি যে না হ্যাঁ ও তো ওইরকমই দেখাচ্ছে তখন এই দাদা ওটাকে মেরে নামিয়েছে ডাং দিয়ে তারপরেই আমরা তাকে জারার মধ্যে বন্দি করে রাখি তারপরে ভাবছিলাম যে খবর দেওয়া হবে কিন্তু রাত্রেবেলা খবর দিতে পারিনি তো আমাদের এই যে একটা গতকালকে বেরিয়েছিল পেপারে ছবিটা দেখেছি তো আমরাও আতঙ্কর মধ্যে আছি যে এটা টোরেন্টোলা নাকি আমরা ঠিক জানি না তো এটাই জানানো হচ্ছে যে যাতে মানে আপনারা দেখে এটা বুঝতে পারবেন যে এটা টোরেন্টোলা কি না আর আমাদের তো আশপাশে ঝোপ ঝাড় জঙ্গল আছে প্রচুর হ্যাঁ তো এর আগেও আমরা পেয়েছি বাড়িতে দু তিনটে অপরদিকে গোপীবল্লভপুর এক নম্বর ব্লকের কুলিয়ানা গ্রামের এক ব্যক্তির বাড়িতে ট্যারানটুলা দেখতে পান পরে বন দপ্তরে খবর দেওয়া হলে বন দপ্তরের কর্মীরা এসে বিষাক্ত মাকসাটি পরীক্ষার জন্য নিয়ে যায় রাত্রে আমরা দশটা পনেরোর দিকে দেখতে পাই আমাদের রাত্রে উপরে লাইটটা জ্বালা ছিল এখানে আমরা শুয়ে আছি গরমের জন্য বাইরে শুয়ে আছি তো তখনই আমার ছেলেটাই দেখতে পাই 
বাবা টোরেন্টো টোরেন্টো না টোরেন্টো হঠাৎ করে দেখি টোরেন্টো না ইয়ে তো তখন ইয়েতে লাইট দেখে আবার আমরা দেখছি যে হ্যাঁ সত্যি তো এই ধরনের কিছু মাকড়সা দেখা যাচ্ছে তখনই আবার লাইট দিয়ে ওইখানে আমরা পাশে এগিয়ে দেখি তাহলে না এটাকে তাহলে বন্দি করা যায় কারণ এটার উপরে একটা আতঙ্কর সৃষ্টি হয়েছে আমরা অনেক আগের থেকে আমরা দেখছি ব্যাপারে ব্যাপারে সেই জন্য আমাদের ভিতরে একটা আতঙ্ক তৈরি হয়েছে তাহলে এটাকে বন্দি করা যাক সেই জন্য আমরা তখন ওটাকে ইয়ে করে এটা কি কিভাবে করা যায় কিভাবে গিয়ে সেভাবে একটু মেরে আমরা নিচে নামিয়ে তারপরে এটাকে গিয়ে আমরা কোটার ভিতরে রেখে দিলাম দিয়ে তখন যেহেতু এখন পুরো মানুষের ভিতরে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে সেই জন্য এটাকে জাগরূক তৈরি করার জন্য আমরা চিন্তা করলাম যে না আপনাদের একটু খবর দেওয়া যাক যাতে এটা একটু ব্যাপক পাড়াগ্রামের ভেতরে একটা ইয়ে সৃষ্টি হোক যাতে এ সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি হোক ইয়ে তাহলে যে কেউ যদি বাড়িতে তা দেখতে পায় কারণ যেহেতু এই এরিয়া আমাদের দেখা যাচ্ছে এইগুলো তাহলে নিশ্চয়ই আবার কোথাও আছে তাহলে ওরা একটু সচেতন থাকবে যে না আমাদের ভিতরে এই ইয়েটা নিয়ে আমাদের সচেতন থাকতে হবে যদি কিছু দেখতে পায় এরকম ধরনের তাহলে থেকে দূরে থাকতে হবে এবং তাদেরকে প্রতিরোধ করতে হবে ঝাড়গ্রাম থেকে সুদীপ্ত মাহাতোর রিপোর্ট আনন্দ বার্তা খবর শেষ করার আগে নিউজ হেডলাইন্স আরও একবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে ডিলিট সম্মান প্রদান করল শনিবার পুরুলিয়া গ্রামে পালিত হল নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী উৎসব হুগলি জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে একটি র্যালি অনুষ্ঠিত হল রাজ্যের অন্যান্য জায়গার সাথে সাথে দক্ষিণ দামোদর এলাকার বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হল রবীন্দ্র নজরুল জয়ন্তী উৎসব পূর্ব বর্ধমানে গাঙ্গুরের স্বস্তিপল্লিতে একটি জনহিতকারী পরিকল্পনা গৃহীত হল একটি পণ্যবাহী লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আনুমানিক সাতটি দোকানে ধাক্কা মেরে দোকানগুলিকে গুড়িয়ে দেয় এখনকার মতো খবর এ পর্যন্তই পরবর্তী নিউজের জন্য চোখ রাখুন শুধু মারত আনন্দ বার্তায় আপনারা দেখছেন আনন্দ বার্তা আমরা নিরপেক্ষ নয় মানুষের সাথে সমাজের পক্ষে